ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲੀ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਘਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜੀ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀਆਂ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਦੀਪ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮਾਂ ਸੱਤ ਜਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੜੀਦਾਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ ਅੰਕਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਅਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਵੀ ਐਂਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਅਗੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅੱਛਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੋਗ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆ ਪੈਲਸ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਹ
ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਨਰ ਜੋਤਾਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀਗੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਸਤਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਦੀਪੂ ਹੈ ਗਿੰਨੀ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜੋ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲੱਗ ਲੱਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ 2 ਤੱਕ ਪੜਿਆ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਭੈਣਾ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਚ ਪਿੰਡ ਹੀ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭੈਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 4 5 ਸਾਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਗਜਰਾ ਪਾਉਂਗੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਆਏ ਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਬੰਨਣਾ ਸੱਤ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸ ਥੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਟੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਟੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਗਾਰ ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਲਮਾਰੀ ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਰੀ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾ ਨਾ ਪੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪੈਂਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਖਰੀਦਦਾ ਛੱਡ ਮੈਂ ਖਰੀਦਦਾ ਪੱਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਖਰੀਦ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਐ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਮੇਥੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਖਰੀਦਦਾ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਵਟਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਟਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਥ ਆਰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੁੱਗਣਾ ਘਟਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਗਏ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦੇ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਰਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਨੇ ਪੈਣਾ ਮੰਗੂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸਦਾ ਇਹ ਜਾਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ ਚਾਦਰ ਵੇਖੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤ